ఇప్పుడు ముందుగా జీవితం ఎన్నో మలుపులు తీసుకుంటుంది అంటారు అలాగే దాంట్లో ముందుగా నేను చాలామందిని అభిమానులు అయితేనేమి ప్రేక్షకులు అయితేనేమి అందరు హీరోలు కనిపిస్తున్నారు టీవీలో అంటే సినిమాలు వదిలేస్తే కానీ మా బాలకృష్ణ కనిపించాడు ఏంటి అని ఎంతగానో నిరాశపడిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే ఎదురు చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా కనిపించడలే అని ఒక నిర్ధారణ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అటువంటిది అంటే ఇది కాకతాళీయమో యాదృచ్ఛికమో అటు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఇంకా ప్రపంచం మనం చూస్తున్నా ఎంత కుంచుకుపోతుందో దాంట్లో ఆహా వాళ్ళు అన్స్టాపబుల్ అనుకోకుండా మాకున్న స్నేహం అరవింద్ గారితో కానీ ఆహాలో అన్స్టాపబుల్ ప్రోగ్రామ్ చేయడము దాని తర్వాత అది మొత్తం టాక్ షోలకే అమ్మ మొగుడుగా వాళ్ళ దేశంలోనే నెంబర్ వన్ షోగా నిలవడం ఆ షో సో అలా దేనికైనా నేను ఎప్పుడు ఒకటి సమయం దేనికి మనం తొందరపడకూడదు జరిగేది జరుగుతుంది అలాగే సమయం అవకాశం దొరకాలి అలాగే మనకి నచ్చాలి మనం చేసింది ముందు తప్పకుండా నాకు నచ్చింది నా ప్రేక్షకులకి నచ్చుతుంది అన్న నమ్మకం నాకు ఎప్పుడుంది సో అలా ఒక్కొక్క రంగంలోకి అడుగు పెట్టడం అంటే ఇందుకు వెళ్ళడు అంద లేడను సందేహము వలదు ఎందెందు వెతికిన అందందు కలడు అన్నట్టు వాళ్ళు సినిమాలు అయితేనేమి లేకపోతే ఇటు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు అయితేనేమి ఆహా టాక్ షోలు అయితేనేమి లేకపోతే ఇవాళ ఈరోజు మరి కొత్తగా ఒక ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ రంగంలోకి ప్రవేశించడం అయితేనేమి ఇదంతా నేను ముందుగా నమ్మకం నమ్మకం అనేది ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది మనకి ఒక దేవుడి నుంచి మొదలవుతుంది నమ్మకం ఎప్పుడు మన కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడిగా అడిగితే అది మన కోరికలు తీరవు ఎప్పుడు ఆ దైవ స్మరణ చేస్తూ ఉంటేనే మనకు అనుకోకుండానే భగవంతుడు మనం పడే కష్టానికి ఫలితం ఇస్తాడు అలాగా నా నమ్మకం ఆ నమ్మకమే ఇవాళ ఈ సాయి ప్రియ కన్స్ట్రక్షన్స్ అని మీ అందరు తెలియజేసుకోవడానికి ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను ఎంతో గర్వపడుతున్నాను ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మాకు అఖండ సినిమా నుంచే శ్రేయాస్ మీడియా మన వాళ్ళు శ్రీనివాస్ గారు వాళ్ళు నన్ను కలవడం ఇట్లా అంటే లేదండి టైం లేదు ఒకటి నాకు ఇంకోటి నాకు ఒక నమ్మకం కుదరాలి నేను చేసే ప్రతిది ఒకళ్ళ మీద రుద్దను నేను కాబట్టి నేను నచ్చంది చేయను అలాగే ఎప్పుడైతే ఒక సాచురేషన్ పాయింట్ అంటాం ప్రధానికి ఇవాళ హైదరాబాద్ సిటీ ఉంది ఒక సాచురేషన్ పాయింట్కి వచ్చింది అంటే ఇవాళ పట్టణం పరి పరిమితిలోనే కాకుండా ఇవాళ చుట్టుపక్కల కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది బికాజ్ ఆ సాచురేషన్ పాయింట్ని దాటుకుని ఆ హద్దుల్ని ఆ పరిమితుల్ని దాటుకుని వాళ్ళ సిటీ బాగా డెవలప్ అవుతుంది అంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో వాళ్ళని కూడా మనం అభినందించాలి ఎందుకంటే ఇవాళ ఎక్కడెక్కడ ఊరు చుట్టుపక్క ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ ఐటీ పార్కులు డెవలప్ చేయడం అయితేనేమి అలాగే జైరాబాద్ అక్కడే మన సెజ నిమ్స సెజు ఇట్లాంటివి ఎన్నో ఎక్స్పాండ్ చేయడం దాంతో సిటీ మనం వేరే పట్టణాలు చూస్తున్నాం కొంతతో అయిపోయినాయి ఆ పట్టణాల యొక్క డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి కానీ హైదరాబాద్ ఎనీ సిటీ any happening places there in the country ante it is uh, hyderabad ani ee roju nisankochanga nisandhayanga manam andar cheptunna vishayam em ivala a development tho paatu akada undavalsina idu varaku bai padave vallam ipo nenu jubilee zone nenu nilu kattukunna appude me anta bai padave vallam ikkada ikkada ikide akada bandalu ha ikkada evaru ostaru enti asli roadu levu ఇవాళ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ కంపీటింగ్ ఈవెన్ విత్ న్యూయార్క్ అండ్ ఆల్ ద 
వరల్డ్స్ క్యాపిటల్ ఎకానమీ క్యాపిటల్ సిటీస్ అంటే ఇవాళ హైదరాబాద్ ఎక్కడుందో మనం సార్ ఊహించుకోవాలి అలాగే ప్రభుత్వం కూడా ఇక్కడ రోడ్లు వేయడం అయితేనేమి అలాగే అంటే మెయిన్ సర్ఫేస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ ప్లే ప్లేస్ డెవలప్మెంట్కైనా ఇదివరకు ఏంటి ఏదో చెరువులు ఉంటే వీళ్ళు అక్కడ స్థిరపడేవారు కండ్రీగలు అంటాం మనం కండ్రీగలని అక్కడికి వెళ్ళి మనం సివిలైజేషన్ అక్కడి నుంచి మొదలైంది అలాగే ఇవాళ బయటికి వెళ్ళమంటే వెళ్ళరు అన్ని అభివృద్ధులు చేతోడు వాతోడుగా జరగాలి సమంగా జరగాలి అలాగే ఈ రోడ్డు సర్ఫేస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయితేనేమి లేకపోతే కంపెనీసు ఐటీ లేకపోతే మిగతా ఇండస్ట్రీసు అన్నీ రావడం గవర్నమెంట్ డెవలప్ చేయడం వాటితో పాటు అక్కడ ఉండడానికి ఒక స్థిర నివాసం ఇవ్వడం అన్నది అంటే ఫ్యూచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంకేం జరగబోతుంది ఇంకేమేమి జరగబోతాయి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కూడా రాబోతుంది అప్పుడు మొత్తం రూపురేఖలు మారిపోతుంది హైదరాబాద్ టోటల్గా అసలు ఇట్ల బికమ్ ఏ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ ఇక వెరీ సూన్ హైదరాబాద్ సో అటువంటి మరి ఎంతోమంది ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు చాలామంది ఇష్టాంతులు నేను చెప్పినట్టు ఈ యొక్క రంగంలో కన్స్ట్రక్షన్ రంగంలో మెయిన్గా నేను నేర్చుకుంది నాకు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ గురించి ఏంటంటే మా నాన్నగారే మా ఇళ్ళు ఏమున్నాయి అన్నీ కూడా ఆయన డిజైన్ చేసినవే ఆయన కట్టిన మామూలు కాదు ఏది చేసిన ఆయన ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూపులేదు నేను ఉంటాను ఇల్లు ఉంది దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక ఇల్లు కట్ట దాన్ని ఎందుకు చేసి ఇంకోటి ఎందుకు కట్టాలన్నా అంత గట్టి పునాదులు ఎందుకంటే జియోగ్రాఫికల్గా కదా మనం ఇది ఒక మెట్ట ప్రాంతంలో ఉన్న పట్టణం ఇది కా అందుకే ఇక్కడ భూకంపాలు కానివంటి నాకు రావడానికి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి ఉన్నప్పుడు దానికి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను మొన్న అమెరికా వెళ్ళాను అక్కడ ఒక లాస్ ఏంజలీస్ అటు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎక్కువ భూకంపాలు ఉంటుంది నేను ఒక హాస్పిటల్ విజిట్ చేశాను అక్కడ ఎందుకంటే క్యాన్సర్ పే హాస్పిటల్ చైర్మన్ కాబట్టి నేను అక్కడ ఏమి టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ అయిందో చూద్దామని అక్కడ వాళ్ళ కింద షాప్ కప్ షాప్ అంటే చక్రాల మీద బిల్డింగ్ కట్టారు కట్టి కింద షాక్ అప్ సార్బర్స్ పెట్టారు మన కార్లకు ఉంటాయి షాక్ అప్ సార్బర్స్ అలాగా ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఎంతో పెరుగుతుంది సో అక్కడ ప్రదేశం ఆ ప్రదేశం ఒక పరిస్థితులను బట్టి సో అలాగే ఇవాళ ఉండడానికి కూడా ముఖ్యంగా నాకు ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికి నాలుగు వేల ఎకరాలు అంటే మన హైదరాబాద్లో చేశారు ఒక నా పది వైజాగ్లో ఒక పదిహేను వందల ఎకరాలు లేకపోతే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఒక ఎనిమిది వందలు ఇప్పటి వరకు అలాగే రాజమండ్రి తణుకు కాకినాడ రాజ మళ్ళీ గుడివాడ భీమవరం మొత్తం ఇట్లా మొత్తం నాలుగు వేల ఎకరాలు సో మెయిన్గా నాకు మాకున్న సాన్నిధ్యం వల్ల మాకు నమ్మకం నమ్మకం ఏంటంటే ఒకటి చెప్పాను ఒకటేమో నమ్మకం అన్నాను ఒకటి నాణ్యత అన్నాను ఒకటి నవ్యత అన్నాను ఒక నిబద్ధత అన్నాను ఇవన్నీ కలిపింది మన సాయిప్రియ గ్రూపు ఇప్పుడు దాకా మరి సుమారుగా ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల అనుభవం అలాగే నాలుగు వేల ఎకరాలకు పైగా ముప్పై ఆరు ప్రాజెక్ట్స్ అలాగే ఇరవై వేలకు పైగా కుటుంబాల నమ్మకం కస్టమర్స్ సాయిప్రియ కన్స్ట్రక్షన్స్ సో తప్పకుండా ఈ రంగంలో ఇంకా ఇంకా ఎంతో ముందుకు వెళ్ళాలని ఇంకా ఇక హోమ్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ అని ఇదివరకు పాత నా నుండి ఇప్పుడు హోమే సో వసుదైక కుటుంబాలు దూరం అయిపోయాము ఇప్పుడు ఈ దైనందిన కార్యకలాపాల్లో పడిపోయి మనం తప్పు పట్టట్లా అప్పుడు మన కుటుంబం ఏది మనం ఉంటున్న ప్రదేశం ఆ పక్కింటోడు అంటే వేరు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలీదు మా నాకెందుకు వచ్చిందిలే అనే రకం రో ఈ రోజులు ఇప్పుడు పరిస్థితులు ఇంకెంతెంత ముందు ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి ఊహించుకోవడానికి కూడా అప్పుడప్పుడు చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది భయం వేస్తుంది కూడా అటువంటిది ఒక్క కమ్యూనిటీలో మొత్తం అందరు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆ కమ్యూనిటీ ఒక కుటుంబం అదే ఇల్లు కాబట్టి మంచి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క 
ఈ యొక్క అన్ని ఎమ్యూనిటీస్తో మొత్తం వన్ వన్ సిక్స్ ప్యారమౌంట్ అంటే నూట పదహారు ఎమ్యూనిటీస్ మనం చూసాము అలాగే వర్చువల్గా కూడా చూపించడం జరిగింది మొత్తం అక్కడ ఉన్న ఎమ్యూనిటీస్ అన్నీ కూడా సో బాగుంటుంది డెఫినెట్గా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఒక సృష్టికి ప్రతి సృష్టిలాగా నేను చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు ఒక వయసుదైక కుటుంబంలో అందరూ ఉండడానికి అన్ని ఎమ్యూనిటీసు ఒకటి ఇది లేదు అన్న లోపం తెలియకుండా మన ఇంట్లో ఎలా ఉంటే మనకి ఎలా అన్ని సకల సౌకర్యాలు అన్నీ ఉండాల ఉంటాయో అలాగే మనం ఉండాలని కోరుకుంటాము అన్నీ ఉన్న ఈ యొక్క ప్యారమౌంట్ వన్ వన్ సిక్స్ వెంచర్ సక్సెస్ అవుతుంది అవి అవి తీరుతుందని ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని ఆశీర్వదిస్తూ నాకు ఈ సదావకాశం ఇచ్చిన మరి మా ఎన్వి ప్రసాద్ గారికి అలాగే కృష్ణ గారికి అలాగే మొత్తం టీం అందరూ కూడా ఈ సాయిప్రియ కుటు ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా అలాగే ముఖ్యంగా మన మా డైరెక్టర్ ఆనంద్ గారు చాలా బాగా తీశాడు ఆయన ఇంతకుముందు తీసిన అదేది మన ఆహది కూడా అవార్డు వచ్చింది అతని అంత బాగా అద్భుతంగా అంటే అక్కడ ముందు ముందు ఇంకా సినిమా కూడా వస్తుంది ఆయన అంటే నేనే దీంట్లో ఈ రంగంలోకి వస్తే ఈయన ఈ రంగంలోంచి ఇటు అటు ఏది మన పైన పిల్ల సినిమా అలాగే మా కెమెరామెన్ సురేష్ గారు అయితే ఏమి లేకపోతే యశ్వంత్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అందరు కూడా ఎంతో బాగా చేయడం అంటే నేను అనేది ఏంటంటే అంత ఫ్రీడమ్ వాళ్ళు ఇవ్వడం చేయి చేసుకుని బ్రహ్మాండంగా రావాలి అలాగే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అంత బాగా రావాలని తప్ప చనువు ఇవ్వడం అంత బాగా వచ్చింది సో సినిమా ఉండి కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు ఇటు వచ్చాను కాబట్టి ఆయన అటు నుంచి ఇటు సినిమాల్లో వస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన్ని ఆశీర్వదిస్తూ ఈ ప్రాజెక్ట్ని కూడా ఆశీర్వదిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను